ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമുക്കൊരു വെറൈറ്റി മോഡൽ കുർത്തിയിലെ കട്ടിങ് ആൻഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ആറ് കുർത്തിയുടെ മോഡൽസ് കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണ് ഇത് ഇതിൽ സ്ലീവിലും പിന്നെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തും ഒരു പീസ് വെച്ചിട്ട് ഒരു മോഡൽ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഈ ഒരു കുർത്തിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിൽ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് റെഡിയാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ മോഡൽ വരുന്നത് ഈ സൈഡ് ഭാഗം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ അടിവശം വരുന്നത് ഇനി ബാക്ക് വശത്ത് ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്പ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ മൂന്ന് പീസാക്കിയിട്ടാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് സോഫ്റ്റ് സിൽക്കി മെറ്റീരിയലാണ് രണ്ടേ മുക്കാൽ മീറ്റർ വേണം നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ കുഴഞ്ഞെടുക്കണ ഐറ്റം ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് ഇതിൻ്റെ ലൈനിങ് ക്രൈപ്പിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മീറ്ററാണ് ലൈനിങ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഒരു വണ്ണം കുറഞ്ഞൊരാൾക്കാണ് എന്നാലും ഏകദേശം ഹൈറ്റ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോപ്പിൻ്റെ പീസിന് നീളത്തിൽ നടുമടക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിവിടെ കഴുത്ത് നമുക്ക് കഴുത്തിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ഇവിടെ ഷോൾഡർ നാലര ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ ഷോൾഡർ നമ്മൾ നാലര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് മതി മൂന്നര ഇഞ്ച് മതി നമുക്ക് ഷോൾഡർ നാലര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം രണ്ടര ഇഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് പിന്നെ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അര ഇഞ്ച് പോ ഒന്ന് ഒരു ഇഞ്ച് പോവും അപ്പോൾ അതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ടാണ് നാലര ഇഞ്ചിൽ ഷോൾഡർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏഴര ഇഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൈക്കുഴി ഏഴര ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് അളവ് എട്ട് ഇഞ്ച് മതി പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗം ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൂടെ കൂട്ടിയിട്ട് ഒൻപത് ഇഞ്ചിലാണ് ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് അളവ് മാർക്ക് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എട്ട് ഇഞ്ചുള്ളത് ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ അളവെടുത്ത് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു ഇഞ്ച് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റിച്ചിങ് തോമ്പ് ഒന്നര ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ആംഹോൾ കവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ കേവ് ഷേപ്പിൽ വരച്ചെടുക്കുക കൈക്കുഴി ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ ചെസ്റ്റ് അളവ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വേസ്റ്റ് അളവാണ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് ഇവിടെ പത്ത് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ഒരു ഇഞ്ച് കൂടുതലാക്കിയിട്ട് അടിവശം വരെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ പത്ത് ഇഞ്ചിൽ മേൽവശം മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അതിന് കുറച്ച് താഴോട്ടായിട്ട് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് താഴോട്ടായിട്ട് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ച് അങ്ങനെ ഓരോ ഇഞ്ച് കൂട്ടി കൂട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മളിത് വീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ അടിവശം വരേണ്ടത് സൈഡ് ഓപ്പൺ അല്ലാത്ത ഒരു ടോപ്പാണ് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെ വരുന്ന അളവ് വരുന്നത് പതിനെട്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഏറ്റവും അടിവശത്ത് വീതി വരുന്നത് ഇവിടെ പതിനെട്ട് ഇഞ്ച് വരെയാണ് അടിവശത്ത് വീതി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് ഇട്ട ഈ ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റുക ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ഭാഗവും ബാക്ക് ഭാഗവും രണ്ടും എവേറായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് തന
अब इन अंजिल वरुद ई सैड अंजिल मार्क इतव ना अंजिल मार्क इन इवड़े अर इंच कूटी कूटी मार्क अब अंज इं मार्क इन इवड़ी ता अंजर आगे ता मार्क अब अर इंच कूटी अड़वश वे ओर मार्क इन मार्क कट्ट कट सम वलिपो मेटीरियल अद नाम पिंजी कईकु भाग कट्टे मेटीरियल अोटिंगोटो मारा वेट पिंजेक नामिवेड़ी कट्टे कई पीस मे इन नमुक मरच स्टिचिंग उपण तर मरच ना वशत चेरती पिंजेद स्टिच समय ईसी आईटे स्टिचक पटू ई कटे पीस ना वशत वो जस्ट पिंजे रेडी आखि वे ओर पीस ना पीस कट्टा नाम कट्टे पीस पिंजे रेडी आखि वैच नशत चेरती स्टिचिंग तुम्ब चीत वशत तर रेडी आखि वैच नमु स्टिचक अब फ्रंट भाग या पिंजे भाग स्टिच स्टिच स्टिचिंग तुम्ब चीत वशत वरुद ना वशत चेरत वे स्टिचिंग तुम्ब चीत वशत वर वे फाइट स्टिचक इे री फ्रंट भाग ते रु पीस बैक भाग रु पीस रू सैड कट्टे पीस इन जॉइंट स्टिचिंग तुम्बू चीत वशत वरुद इे री रु सैड फ्रंट भाग रु सैड बैक भाग रु सैड स्टिचक इंगे पिंजेड़कान पर पिंजेड़को स्टिच समय पेट स्टिचक पटू इे री बैक सैड फ्रंट सैड इन मूं पीसा की स्टिचक इन इवे नमुक लाइनिंग अमल वो कट्टेड़कानु अीट और पीस मड़क वो इन लाइनिंग मोड़ी वो नमुक ई कईकु भाग षेप स्कूल ई भाग कट्टे मैं षोलडर भाग कटू इत फ्र भाग लाइनिंग अब फ्रंट भाग नमक कुछ कट्टे अब इवे फ्रंट भाग जस्ट चुदा की वरच् कुछ कट्टे नमु लाइनिंग कहुत मार्क कहुत लेंत अंजिल कहुत लेंत कु अंजिल अब कहती अगल और मूंद इंज मूं का इंजिल मार्क
ഇത് ഇതേ രീതിയിൽ മറിച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റീ നമ്മൾ ഈ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും കഴുത്തിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തത് വരും ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കൈക്കുഴി ഭാഗമൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ട് ഈ വരച്ച് നമ്മളിപ്പോൾ കഴുത്തിൻ്റെ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സ്കെച്ച് മറ്റു വശത്തോട്ട് വരും ഇപ്പോൾ കഴുത്ത് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് ഇനി ഇത് ബാക്ക് ഭാഗമാണ് ബാക്ക് കഴുത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്നേ കാൽ ഇഞ്ചിൽ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇറക്കം രണ്ടര ഇഞ്ചിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാക്ക് കഴുത്ത് ഈ ആം ഹോൾ കെയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കെയർ ഷേപ്പിലൊന്ന് വരച്ചെടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ലെവലാക്കി വെച്ചിട്ട് കൈക്കുഴിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത ആ മാർക്കിലൂടെ ഒന്ന് അമർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്കെച്ച് രണ്ട് വർഷത്തും വരും ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് സ്ലീവിനുള്ള ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളിപ്പോൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കൈ ഇവിടെ ഞാൻ ആറ് ഇഞ്ചിൽ കൈൻ്റെ റൗണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഫുൾ സ്ലീവാണ് കൈ പക്ഷെ നല്ല ലൈനിങ് ഫുള്ളായിട്ട് എടുക്കണില്ല ഇനി ഇതേ രീതിയിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സെൻറ്റർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇത് സ്ലീവിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള പീസാണ് നാല് പീസാക്കിയിട്ട് നടു മടക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് സ്ലീവിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് എടുക്കണത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിൽ ഞൊറി ഇട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് സൈഡ് സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒൻപത് ഇഞ്ചിൽ വീതി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ലൈനിങ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ സ്ലീവിൻ്റെ അടിവശത്ത് റൗണ്ട് ആറ് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ലൈനിങ് ഇതേ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് സ്കെച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് അടിവശത്തോട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് വരച്ചെടുത്ത് ഇതിലൂടെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്ലീവിലെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് നമ്മളിവിടെ ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് ആ ഭാഗം സെൻറ്റർ ഭാഗം ഇങ്ങനെ ചോക്കൊണ്ട് രണ്ട് പീസിലും മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വെച്ചെടുക്കാനുള്ള പീസാണ് ഇതേ രീതിയിൽ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നടു മടക്കിയെടുക്കുക സെൻറ്റർ ഭാഗം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ വീതി എടുക്കണത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് നടു മടക്കിയിട്ടുള്ള വീതി ഇതിൻ്റെ ഇറക്കം വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചിലാണ് ഇറക്കെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് സെൻറ്റർ ഭാഗമാണ് ആ ഭാഗത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഇഞ്ചും സൈഡിലേക്ക് വരുന്നത് ഒൻപത് ഇഞ്ചിലാണ് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മേൽവശം വരുന്നത് കഴുത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ടാണ് ഈ മേൽവശം വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത ഈ ഭാഗവും ഓവർലോക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇത് അടിവശത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് ചെരിച്ച് വരച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് റൗണ്ടിലായിട്ട് ഇതേ രീതിയിൽ ഇതാ ഇനി ഈ ഭാഗം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇതേ രീതിയിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഷോൾഡറിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് രണ്ട് സൈഡും ഇങ്ങനെ ആവും അതിൻ്റെ മോഡൽ വരിക രണ്ട് സൈഡും ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് ബാക്ക് സൈഡിലേക്കുള്ള ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഇത് അര ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഇലാസ്റ്റിക്കാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 
इलास्टिकी लेंत पदेड़ी ना स्टिच बाकी वर भाग कट्ज इन बैक भागत लाइनिंग ई भागत नमुक पदमूंजिल मार्क ई पदमूंजिल ना इलास्टिक वोक इवे पदमूंजिल मार्क मार्किलूड वरचुक ना स्टेम इवे इलास्टिक वोक मार्किलूड नमुक इलास्टिक वोक पटो अब नाम इवे बैक वरक टाइम बैक स्टिच समय का भागतोटाव उवशत अब नमुक इलास्टिक वोचान ईसी आई पेटू इन नमुक पिंक कहुति नाम लाइनिंग कहुत मार्क नीस कुर्ती ना भाग का भागतोट वे मेले लाइनिंग पीस वोड़ा इन इवड़ी पिंक इन वरचित बैक कहुत बैक कहु वरच उवशतोट वन सईट पदमूंज इलास्टिक वे भाग अगर उलवशत वे कम कहुत वरच स्टेट मरच आरच भाग नमु का पटो नमुक ईसी आईट आ वरचू इलास्टिक वो पटो आ भाग नोकी नामिंग पिंक वेट इत बैक कहुत बैक कहुत नवड़े पिंक अब नी मार्किलूड कहुत स्टेट कहुत कट्जे चीतवशत लाइनिंग मरचे नाइनिंग वरक वेट मार्क उलवशत नमु का पटो अब अलूड ईसी आईटे नमुक लाइनिंग इलास्टिक स्टेम पटो इन इी ते फ्र पीसा फ्रंट कहुत इे रीती नमुक पिंत वे ना भाग कुर्ती ना वश इन मिल लाइनिंग कहुत मार्क वोट पिंक षोलडर भाग आदि पिंत ओर अलव सोरी षोलडर भाग कईकोड़ी भाग पिंत कईकोड़ी मेलवश अद पिंतिया अगर पिंब नमक गुण स्टिचना नमुक फुलाइट स्टेक पटो अलग इटक नमीटिंग मार्क स्टिक बुद्धिमुट अब कट्टी समय तेडी आईट ना स्टिचिंग वेटी इवड़ा या फ्रंट कहुत स्टेक इन इवे ना काल अल अर इंजिलो स्टिचिंग तुम विटिच तटा तर कटे उलवश बैक कहुत ना स्टेक उलवश इन स्टिचिंग तुम तटा तर अर इंज स्टिचिंग तुम विटिट स्टिचि तटा तर कटे स्टिच तटा तर चाइट कट्जे इन ना वशत रीती लाइनिंग बैक वशत ना वश का बैक कहुत रेडी इन इवे ना षोलडर जस्ट लाइनिंग चेरत स्टिच अं मेट नमुक फ्रंट भागत वो पीसी रु वश ओवरलोक रु सैड ओवरलोक इन नमुक जस्ट षोलडर भाग लाइनिंग चेरत जस्ट फ्रंट भाग स्टेक अब नमुक ईसी आईटे पीसी ने स्टिचान अब आदमी 
ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഷോൾഡർ ഇപ്പോൾ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ പീസ് ഇതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞൂറിയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഷോൾഡർ ഭാഗത്ത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഞൂറിയിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ചെറുതാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഷോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒതുങ്ങുന്ന തരത്തിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഞൂറിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ ഞൂറിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഈ ഭാഗ മറ്റേ സൈഡിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഞൂറിയിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ രണ്ട് സൈഡ് ഞൊറിയിട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് രണ്ടര ഇഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞൊറി ഒന്നിച്ച് നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറന്നു പോവാതെ നിൽക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ രണ്ടര രണ്ടര മൂന്ന് ഇഞ്ചിലൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ഇഞ്ച് വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ ഈ ഞൊറി മേൽഭാഗത്ത് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഞൊറിയുടെ അതേ അളവിൽ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തും ഞൊറി ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരേ ലെവലിൽ വെച്ചുകൊടുത്തിട്ട് കഴുത്തിലോട്ട് കയറി നിൽക്കുന്ന ശ്രദ്ധിക്കണം കയറി നിൽക്കാതെ ലെവലാക്കിയിട്ട് തന്നെ വെച്ചുകൊടുക്കുക ഇവിടെ എന്നിട്ട് ഈ മേലെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അതേ അളവിൽ തന്നെ താഴോട്ടും ഞൊറി ഒരേ അളവിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിലൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് സൈഡും ഈ സൈഡും അതേ രീതി തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡ് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ബാക്ക് പീസ് നമ്മൾ കഴുത്തെല്ലാം റെഡിയാക്കി വെച്ചതാണ് ഇനി അത് നമുക്ക് ഷോൾഡർ ഫ്രണ്ട് പീസും ബാക്ക് പീസും കൂടി ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ലൈനിങ് നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ നല്ല വശവും നല്ല വശവും ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ്ങും ഇതേ രീതിയിൽ ഉള്ളിലൂടെ ബാക്കിലോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് കുർത്തിയുടെ നല്ല വശം ഒന്നിച്ചും ലൈനിങ് ബാക്കിൽ ഒന്നിച്ചാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഷോൾഡർ കാലിഞ്ചിൽ നിന്ന് അര ഇഞ്ചിലോട്ട് ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഷോൾഡറും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് ഉള്ളിലോട്ട് പോകുന്ന തരത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ബാക്ക് പീസും ഫ്രണ്ട് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് ഉള്ളിലൂടെ മറ്റേ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ മേലോട്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിട്ട് കാലിഞ്ചിൽ നിന്ന് അര ഇഞ്ചിലോട്ട് ചെരിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഷോൾഡറും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ ബാക്ക് കഴുത്ത് മാത്രം ഒന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഫ്രണ്ട് കഴുത്ത് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ബാക്ക് കഴുത്ത് മാത്രം അപ്പം ഇവിടെ ഷോൾഡറിൽ നിന്ന് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങിയിട്ട് ബാക്കിലോട്ടാണ് വരുന്നത് ബാക്കിലൊന്ന് പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ സ്റ്റി നമ്മളുടെ ലൈനിങ് പുറത്തോട്ട് കാണാത്ത തരത്തിൽ വലിച്ച് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ നിന്നും മറ്റേ ഷോൾഡറിലോട്ട് കയറി ആ ഷോൾഡറും പരത്തി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക
ഇത് നമ്മൾ കയ്യിൽ വരുന്ന ഞൊറി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യുക സെൻറ്റർ ഭാഗത്ത് അങ്ങനെ ചോക്ക് കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മാർക്കിലൂടെ ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരളവിൽ ഒരു കാലിഞ്ച് വേണ്ട അതിലും കുറച്ചായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരേ അളവ് നോക്കിയിട്ട് അവിടെ മെഷീനിൽ നമ്മൾ അളവ് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇത്ര ഇപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ മടക്കിയ ഭാഗത്ത് സൂചി നിർത്തി ഇനി ജസ്റ്റ് കുറച്ച് ഭാഗം ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലാവും ആ ലെങ്ത് എത്രത്തോളം വീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ആ ഒരേ അളവിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സ്ലീവും ഞൊറിയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൻ്റെ അടിവശം അടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിന് സ്ലീവിലെ ലൈനിങ് ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിവശം ഒന്ന് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ലൈനിങ്ങും സ്ലീവിൻ്റെ ലൈനിങ് മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കയ്യിൽ ഞൊറിയെല്ലാം റെഡിയാക്കി കൊടുത്തു ഇനി ഈ ലൈനിങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ സ്ലീവും കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ മറ്റേ സൈഡ് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോൾഡറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ച് തുടങ്ങിയത് ഈ സൈഡും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സ്ലീവും എല്ലാം ലൈനിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് സ്ലീവ് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിൽ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് സ്ലീവിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണോ വരുന്നത് ആ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഞൊറിയിട്ട ഭാഗമാണ് ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് വരുന്നത് ആ ഭാഗം ഈ സ്ലീവിൽ ഏത് ഭാഗത്താണോ വരുന്നത് നോക്കുക അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വണ്ണൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് സൈഡിലോ ഇനി ഈ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ഭാഗം നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ടൈമിൽ നമ്മൾ രണ്ട് പീസും കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ണ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഏത് ഭാഗത്തോട്ടാണ് വണ്ണ് എന്നുള്ള മാർക്കിലുള്ള പീസ് സ്ലീവ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വണ്ണ് എന്ന് ഇതിപ്പോൾ ഒരു ടൂന്ന് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഈ സ്ലീവിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ട് വരുന്ന ഈ ഭാഗം ടൂന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ലീവ് മാറി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഭാഗവും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കുഴിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ടൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഭാഗം തന്നെ ടൂ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള സ്ലീവിൻ്റെ പീസോ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇവിടെ നമുക്ക് കൈയ്യെ ചേർത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ ഞാൻ ഷോൾഡറിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങുന്നത് ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ കൈക്കുഴി ഭാഗത്തോട്ട് ഈ സ്ലീവിൻ്റെ പീസ് വരുമ്പോൾ ഇത് തിരിച്ച് ബാക്കിലോട്ട് തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റേ സൈഡും നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇതേ രീതിയിൽ രണ്ട് സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക
ഇത് രീതിയിൽ രണ്ട് സ്ലീവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മളിവിടെ ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് സൈഡ് ഭാഗം അപ്പോൾ കയ്യിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കയ്യിനെ ഇതേ രീതിയിൽ നടുവടക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ചിങ് തുമ്പ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങും പിന്നെ അവിടെ കുർത്തിയുടെ നല്ല പീസും ഒന്നിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ വേസ്റ്റ് ഭാഗം വരെ ഒന്ന് കൂട്ടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ ലൈനിങ്ങിനെ മാറ്റി കൊടുക്കുക അടിയിലുള്ള ലൈനിങ്ങും മേലെയുള്ള ലൈനിങ്ങും മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ഈ കുർത്തിയുടെ പീസ് മാത്രമായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ഫുള്ളായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ ലൈനിങ് പീസ് മാത്രമായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പീസിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ലൈനിങ് പീസ് മാത്രം പുറത്തോട്ട് വെച്ചിട്ട് ലൈനിങ് പീസ് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുള്ള് രണ്ട് സൈഡ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ലൈനിങ് പീസ് ഒറ്റയ്ക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി അതിന് ശേഷം ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ബാക്ക് പീസിൽ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇലാസ്റ്റിക് നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ മാർക്കിലൂടെ ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ മുകളിൽ സൂചി നിർത്തിയിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ലൈനിങ് പീസും നമ്മുടെ കുർത്തിയുടെ നല്ല പീസും കൂടി ഇങ്ങനെ വലിച്ച് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ മടങ്ങിയിരിക്കണം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം ഇലാസ്റ്റിക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇലാസ്റ്റിക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വലിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഓരോ സ്റ്റിച്ചിങ്ങിലും നമ്മളിങ്ങനെ വലിച്ച് കൊടുക്കണം കാരണം നമ്മുടെ ടോപ്പിൻ്റെ ടോപ്പ് പീസുകളിൽ ഉള്ളിൽ മടങ്ങിയിരിക്കണമൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് ഒന്ന് വലിച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കും വേണം ഇവിടെ ഇനി ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ഇലാസ്റ്റിക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ഇനി ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇലാസ്റ്റിക് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് നല്ലത് കാരണം നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇലാസ്റ്റിക് ഇതേ രീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് പുറം വശത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇലാസ്റ്റിക് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് വരുന്നത് ഈ ടോപ്പിൻ്റെ അടിവശം ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ലൈനിങ്ങിൻ്റെ അടിവശം ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ടോപ്പിൻ്റെ അടിവശവും ലോവർ ലോക്ക് ഓവർലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മോഡലിലാണ് ഇപ്പോൾ കുർത്തി ഡിസൈൻ ചെയ്തത് അതായത് ഇതിൻ്റെ സ്ലീവിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഞൊറിയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്ത് പീസ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ ലെങ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഞൊറി ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ലെങ്ത് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഞൊറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ മൂന്ന് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത ഭാഗമാണിത് അടിവശം ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കെടുക്കുന്ന മോഡലിലാണ് വരിക ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇലാസ്റ്റിക് പതിമൂന്ന് ഇഞ്ചിൽ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണിത് ഇവിടെ നമ്മൾ മൂന്ന് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തതാണിത് ആറായിട്ടം കുർത്തികളുടെ ഡിസൈനുകൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ പെട്ട ഒന്നാണിത് ഇനി ബാക്കി അഞ്ചെണ്ണം ഞാൻ ഓരോന്നായിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇനി ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാവും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ വല്ല സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ വിട്ടാൽ മതി റിപ്ല